Si quieres comprar los mejores juegos a los mejores precios y ayudar al canal, puedes hacerlo en la web de G2A utilizando el enlace en la caja de descripción. Y trata siempre de comprar con Shield para comprar con garantía. Un saludo. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Dead Synchronicity. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer pues, pasar unos minutillos con todos vosotros disfrutando de este Pone en Click, protagonizado, por supuesto, por Michael. ¿no? Este hombre pues, que ha perdido la memoria y realmente intenta sobrevivir en este campo de refugiados. Nos encontrábamos en la casa del Topo. ¿Recordáis ese hombre al que vimos en aquella escena pues, eh, prácticamente eh, ser disparado ¿no? por eh, a patrulla de limpieza al intentar pues eh, salvar a la madre de Misha, esta mujer que vemos fumar y que realmente pues eh, se encuentra en una situación digamos un poco complicada, dos niños, su marido pues herido de muerte, uh, su casa completamente destrozada y realmente mmm, tenemos que intentar ayudarla por la sencilla razón de que su marido tiene un pase para salir pues cuando crea conveniente por la, por la puerta del campamento obviamente, ya sabes que es algo que está prohibido y eh, tenemos que conseguir algo de comida para Misha y sus hijos, para esperar a ver si así de esa manera podemos uh, conseguir ganarnos su confianza. Bien, aquí tenemos esta teoría tumbada. Uh, tenemos una cómoda. Aquí teníamos el paquete de cigarrillos. Vale, entiendo. Mientras está allá adelante, por supuesto, no vamos a poder hacer nada. Es la habitación del topo. Vale, no sé si podré pasar a esta zona. Voy a intentar pasar. Pero lo veo bastante complicado. Sí, 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 sí. Entiendo. Vale, estupendo. Salimos a la parte trasera de la casa. Vale, otro momento. Nada, Michael, amigo. Estás... Uh... Estás... Yo para mí que estás, querido amigo, infectado, ¿eh? Tiene toda la pinta. Brecha en el cielo. Cierto. Así es. Así es. Y era algo que al parecer pues había, había comentado el padre Blake. El Altísimo ha decidido rasgar el cielo y anima a sus ángeles a castigarnos a través de la herida. Nos dice el Padre Blake. Es un hombre santo. Tengo ganas de conocer al hombre aquí, al hombre santo. Tengo ganas de conocer a, al bueno del Padre Blake. Si sí, llegamos a conocerlo, que supongo que sí. Torreta de vigilancia. Vista del campo de refugiados. Es imposible to get an idea of the true size of the refugee camp. Es enorme, cierto, tío. Ya veis, es un, es un gueto, es un... Viviendo absolutamente en la mayor de las miserias. Palé pintado. Cerdos. Es un old wooden pallet que los kids painted the target on. The word pigs is scrawled in the center. Ya sabéis que los cerdos, pues bueno, eh, los, la gente que. La gente de seguridad, la gente que trabaja en el campo, pues nos llama ratas. Bueno, nos llama. A los refugiados los llama ratas. Y la gente del campo, a ellos los llaman cerdos. Vale, pues. Uh, hijos del topo. Montón de piedras. Totalmente. These kids must be the children of the mole and his wife. Isn't it awfully late for two kids this young to be out here by themselves? The older one can't be more than 10 or 11. Vamos a hablar con ellos. Hey, ¿qué pasa, chavales? Hey, sir. What are you up to? We're doing target practice. We're going to be real good shots. Someday we'll get those pigs who shot dad. How awful. Pobrecillos, tío. These children must have seen the cleanup brigade shoot their tío. father out there. Poor kids. And how is the target practice going? Bad at the moment. <laughs> we need a real target, or we'll never be able to hit those soldiers. Yeah, we need a better target. Hey, quit talking to that rat. He's not one of us. Bueno, el mayor parece you know que tiene un poco más de mala leche, eh? About the people in the camp. 
Leave my brother alone. Get lost, rat. Yeah, you're not one of us. Get lost, rat. Vale, al parecer buscan y nosotros creo que tenemos unas uh, decían que buscaban una mejor diana y yo creo que tenemos una diana genial, que son unas latas de cerveza. ¿Verdad? Exacto. Esto les va a encantar a los críos. Les va a encantar. Thank you. Como lo sabía, ¿eh? Nah, ahora yo soy colega, hombre. No, I'm not. My name is Michael. Hello, Michael. <risa> Decidme, ¿por qué queréis disparar a esos soldados? Ya es muy tarde para unos niños como vosotros. ¿Qué hacéis aquí en la calle a estas horas? Necesito vuestra ayuda, chicos. Tengo que dejaros practicar esa puntería, muchachos. So tell me, why do you want to throw rocks at those soldiers? We have to get revenge. We're big boys now, and that's what big boys. Those Chicos kids grandes, shot eh. our dad. We heard him screaming. He's hurt real bad. Pobrecillos, tío. Mom said we'll never see him again. Damn pigs! My brother and I are gonna get them, all of them. But when they were dad's friends, you used to say you wanted to be a soldier when you grew up. <laughs> Shut up! That was before. I wish I could reach those watchtowers with my rocks. Yeah, wouldn't that be great? Hmm, that's not a bad idea. Something tells me that a little commotion along the barbed wire fence would be a good thing for everyone. Entiendo. O sea que sí quiere usar a los críos de distracción. Hombre, me parece un poco peligroso para los críos, no, Michael? Pero bueno. Situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Ya es muy tarde para los chicos como vosotros. ¿Qué hacéis en la calle estas horas? It's pretty late for kids like you. What are you doing out in the street at this hour? Hey. We're not kids. We have hombre, to practice our tampoco digo eso, hombre. Our mom gets real mad when we do it inside the house. It's not like we have anywhere else to go in this dump. Nowhere else to go? So you don't go to school? Don't you have any friends from school? There is no school. Not since the explosion. Our mom says we don't need it anyway. We're big boys now, and someday we'll be very important people in the camp. Just like our dad. That's why we don't hang out with the other kids around here. Our parents say they're rats. They'd be a bad influence on Los que me parece que no se hacen ningún bien son vuestros padres, colega. Vale, necesito vuestra ayuda, chicos. I need your help, boys. How can we help you, Michael? I have to get something from inside your house. It's something I need so that I can help your father. Understand? But your mother is very agitated, and I need you to give me a hand with her. It's a mission. What do you want us to do, Michael? I need you to get your mother out of the house for a few minutes. Just long enough for me to go in and get what I need. Do you think you can do that? Of course, we're big boys. Grandes, right. grandes chicos. I promise to give you a reward. Okay, let's do it. A mission. Vale, estupenda. Los hijos de Tope cumplieron con la misión que les encomendé. Creo que esos chicos se merecen una recompensa. Hmm. ¿Y cómo puedo? ¿Puedo coger? No. No. I'm sure it took the kids a long time to collect all those rocks for their target practice. Besides, I bet my aim is worse than theirs. Eso vamos, lo tengo por seguro. Vale, las latas obviamente ya no necesitamos nada. Bueno, pues nada, creo que podemos entrar a la casa y ahora en principio la madre no tiene que estar. Bien. El paquete de cigarrillos. Estupendo. An open pack of filter cigarettes. And it's half empty. Hombre, esto tiene... Curioso, muy curioso. Esto tiene pinta de ser... Hombre, tener este whisky y este tabaco... Agüita, eh, con el tema. Podremos... Vale, obvio. Bueno, pues entonces no tenemos nada más que hacer aquí. Eh, solamente era coger el paquete de tabaco. Estupendo. One of the looted dress, nothing of interest. Vale, pues nada, yo creo que nos podemos ir de aquí, ¿verdad? Está la estantería, está la cómoda, que no hay nada, está la parte de atrás de la casa, el cajón y uh, la habitación del topo que no queremos acceder. Vale, pues nada. Oh, my head. Wow. What the hell's going on? Oh, God. My head feels like it's going to explode. Michael, please, help us. Help us. Please. Remember, Beachwood Oracle. 
find some answers. If not, I'll go mad. Absolutely mad. Beachwood Oracle. ¿Qué demonios acaba de pasar? Esas extrañas visiones y la misma voz femenina que me despertó. ¿Qué significará Beachwood Oracle? Vale, es entiendo, es vale. Bueno, pues no podemos saltarla ahora, ¿verdad? Sí, vale. Tenemos aquí ese momento, ¿no? Vale. Beachwood Oracle. Bien. Bueno, pues... Estupendo uh, Bien, recapitulemos Tenemos a Misha Y Misha uh, quiere... Bueno, necesita comida Puede que... Eh, podamos conseguirla Pues a través del cazador ¿Cómo lo veis? Hello, mister I still am That's all I can do at this point Don't you agree? Uh, vale, no podemos sacarle más aquí al anciano Vamos a Tratar de hablar Vamos a intentar a ver si podemos conseguir algo de comida Hi Mike, so what brings you here? Vale, ¿qué más puede contarme sobre eso? Sueltos, un amigo está en problemas, dime Vale, ¿te suenan algo las palabras Beachwood Oracle? ¿Te palabras Beachwood Oracle mean anything to you? Hmm. No. Sorry, dude. Doesn't ring a bell. What is it? Some kind of riddle or play on words? I don't know. Someone told me about it, and I'm curious. That's all. Vale. Ahora debo irme. I should be going now. Fine. Adiós. Remember, dude. Here we can get you whatever you need. No questions asked. A ver, Hunter. Venía a hablar contigo para ver si podías conseguirme un poco de comida, pero obviamente no parece que me me vayas a conseguir nada. Entonces, tenemos importantísimo. Uh, ¿Podremos usar tal vez el paquete de tabaco como pago para ver a Rose? Esa es mi pregunta. Ahora lo veremos. Vamos a ver si podemos... Vale, no. Entiendo. Uh, esto no podemos unirlo para hacer. No, es que es lo que decía, vamos, una combinación genial, digo, por hacer alguna especie de combo mezcla, sabéis, pero no. Uh, un pack de whisky más tabaco, pero no. ¿Y qué ocurre si intentamos abrir? Vamos a hacer una cosa por ese caso. Vamos a guardar partida. Vamos a guardar aquí. Estupendo. No, ni se te ocurra. Hey, where do you think you're going, pal? Let me into the van. I just want to talk to Rose for a few minutes. Of course, it's none of our business what you want to do with her. But if you go into the van, you gotta pay the price. Entiendo. Vale, nada. Pues vamos a hacer otra jugada. Algo que teníamos que que, intent, que tenía que haber hecho. Tal vez a lo mejor dándole. Ofreciéndole los cigarros, a lo mejor, al bueno de, del Hunter, del cazador, de Hank. Vamos a intentarlo. No creo que ocurra nada por... No parece una buena idea. ¿Y si se los damos al, bar al barman? Vale, esto sí. Oh, estupendo. Vale, podemos darle con... Comida. Estupendo. I brought you this pack of cigarettes. Virginia tobacco. There's not much of this in the camp. That's a good start, but it's not enough. The pack's been open and several cigarettes are. ¿Qué tal una botella de whisky? I need something more. Hmm. Would a bottle of liquor do? Estupendo. Fantastic. I think that's a fair price. I'll take both of them. Here you go, pal. The food package is all yours. Enjoy it in good health. Genial. 
tenemos la caja de comida Vale, o sea que directamente podíamos canjearla aquí con el barman Que es cierto que nos había hecho él que tenía él pues de todo un poco Estupendo The box says, Government Rescue Campaign Sales of these foodstuffs is prohibited I have no doubt whatsoever The hunter and his men must have lost their scruples in the great wave That is, if they had any to begin with En serio Tú dabas, eh, de su falta de escrúpulos, de verdad Este tipo, sabes Es un buscavidas, es, vamos Está la que está, el amigo Imaginaos, ¿no? robando comida Pues, del gobierno Robando historias Todo lo que cae en sus manos lo venderá Bueno, pues tenemos la comida Vamos a dárselo a Misha Here, this is what I promised you That's all the food you brought This will barely feed us for two days I'm sorry, it's very complicated getting more in the camp I only wanted to show you that you can trust me, that I can help you. That's what all you rats in this trash heap say, but in the end, only thing you're interested in is taking advantage of my husband. A ver, Misha. I've held up my part of the bargain. Isn't that proof enough? Listen, let me have that pass to get out of the camp, and I promise I'll come back with the morphine you need to ease your husband's suffering. Ah, okay, but you better hurry. Here. Estupendo, tenemos el pase. A bracelet. It's like an ID badge. Wear it and the soldiers will recognize you. It won't just get you out of the camp. It'll also help you avoid all kinds of problems with the army once you reach the city. I'm not sure I'm doing the right thing by giving it to you. Just don't betray me, you rat. Bring me that morphine from my house. Oh, estupendo, me dará pasta. Genial. El dinero que necesito obviamente para ver a Rose. No, that's not necessary. We never said anything about money. I have to know you're coming back. I don't trust any of you, and I know that money is the only thing that'll make you keep your word. Michael, no digas que no, hijo mío, porque necesitamos dinero. No mucho, pero necesitamos dinero. Don't regret this, and don't come back without my husband's morphine. There'll be a fat wad of cash waiting for you. Okay. Estupendo. Perfecto. Vale, uh, Misha me recompensará para que cuando consiga morfina para paliar la agonía de su esposo. Me parece estupendo. Vamos, estupendo. It's an ID bracelet that identifies me as an army collaborator. In other words, a mole. Wearing one of these brings certain privileges. Among others, it's my key to getting in and out of the camp. Vale, acabamos de avanzar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. O sea que nos vamos. Vamos a bajar, obviamente, aquí. Vamos a venir aquí. Bien, a ver, vosotros, psicópatas. Tengo un pase, psicópata, psycho. Do you need to get a closer look at what I have on my wrist? Wait a minute. Look, he's got on one of those ID bracelets the camp moles wear. Those cockroaches are very useful to us in here. Lower your gun and let him leave. You heard him. Get out of here, rat. Estupendo. Nos vamos. What? No, ahora no. Oh no. It's like well, every. Ahora no, por favor. Good God. Nos vamos. Adiós, psicópatas. So, I enter the city. It welcomes me with its most merciless and bitter grimace. What I see before my eyes is not what I expected. Doomsday made it here too, even if no one in the refugee camp knows it yet. That's all they want. Damn it! The city looks as bruised and battered by the catastrophe as the rest of us. Esperaba que la que la situación hubiera fuera un poco diferente, ¿no? Acto dos, la ciudad del fin del mundo. Esperaba que la situación fuera un poco diferente, pero no, queridos amigos y amigas. La fuga de Logan, logro desbloqueado. Bueno, pues ya que llegamos aquí, lo que vamos a hacer va a ser obviamente un maravilloso guardado. Y continuamos. Bueno, pues estamos en la ciudad. Eh, lo dicho, esperaba que la situación aquí en la ciudad pues, fuera un poco diferente, pero golpeó igual que en el campamento. Bien, vamos a echar un vistazo de forma general. Avenida principal. A few buildings are still standing. But most of them are propped up or about to fall down, with a handful of city dwellers in the street. 
that look like automatons or sleepwalkers, but there's no doubt about it. I'm on the Fifth Avenue of Doomsday City. Vemos a un tipo intentando abrir una puerta. What the hell is that old man trying to do with that enormous pair of bolt cutters? <laughs> he can hardly get his hands around them. Cadena y candado. A super high-tech security system is preventing access to this door. A chain and a padlock. Primitive, but effective. Hombre, ya sabes, old school, querido amigo. Old school nunca falla. Vamos a hablar con este anciano. Help me, please. Help me. Don't let them find me in the street after curfew. They'll take me to the refugee camp. Help me, please. But don't make any noise. There's a patrol just sí, los veo. the corner. Pero ¿qué es lo que necesita que haga? Estoy buscando un lugar, algo parecido a un almacén de medicina. ¿Sabe usted algo? Uh, vamos a ayudar al anciano. But what is he need me to do? It's almost curfew. I need a place to sleep. I need a place to hide. Or they'll send me to the refugee camp. Don't you understand? ¿Qué es eso del toque de, de, de queda? Necesita un techo y no tiene usted ningún otro lugar a donde ir. Está bien de mesa cizalla, veré qué puedo hacer. What is all this about a curfew? At curfew, the soldiers want the street to Ah, entiendo. Si te encuentran por las calles de la ciudad directamente, te llevan a, al campo de, de refugiados. You don't have a home. You don't belong here. And that makes you a rat. And so they take you to the refugee camp. I can't go to the camp. Understand? I can't go there. Vale, necesita un techo y no puede tener ningún lugar a donde ir. Obviamente nos está diciendo que no. I used to, but it doesn't exist anymore. I owned an apartment a few blocks from here. The block was badly damaged by the great wave, but it was still standing. And what happened to your home? This morning we had to evacuate the area in a hurry. We ran out in the streets with whatever we had on. Apparently, the foundation was starting to crumble. And a few hours later, all that was left of my home was a pile of smoking rubble with 40 years of memories buried beneath it. But I can't let them take me to the camp. Please. Vale, vale, vale. Está bien. Debe ser esa cizalla. A ver okay. qué puedo hacer. This house is empty, but the army has sealed it off. If I can just get this padlock off before curfew, I'll be safe. I need to get in here. But please... Don't make too much noise. If the soldiers find us, they won't hesitate to kill us. Vale, cogemos la cizalla. Y... Impossible. I'm sorry. I can't do anything with this. I need to get in there. I need to get in. Vale. Parece que no podemos usar una cizalla, en serio, una cadena de, de que es una cadena de nada. Y un pedazo de cizallón como es casi tan grande como el señor, le llega por la cintura. Y no podemos con esta con esta cadenita, en serio. Michael, estás muy flojeras, amigo. Estoy buscando un lugar, algo parecido a un almacén de medicinas. ¿Sabe usted algo? I'm looking for a place. Something like a pharmaceutical warehouse. Would you know anything about that? I don't really know. There's a small medical center just outside the city limits. I suppose you mean that, right? They built it in a hurry. Just knocked it together. After the great wave. No one really knows what it's for. But there are vehicles going in and out of the place all the time. Whatever they're doing in there, they're keeping it very secret. Not even my daughter would tell me what goes on inside. Did you say your daughter? Yes, my daughter. My little Uma. She works there as a nurse. I'm afraid she left me. I suppose she got tired of living with a frail, sick old man like me. Because one day she simply left the house, and I haven't seen her since. It's been months. Seguro que no, anciano. Tuvo que pasar algo, por supuesto. These times are hard enough. You don't want to burn yourself with someone like me. I'm sorry. I can't help you. Help me, please. Ah, oh, vale. ¿Cómo podremos ayudar a este anciano, tío? No lo sé. Bueno, uh, veamos. Semáforo. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Ah, 
Obviamente, vamos a intentar ayudar al anciano, ¿eh? por supuesto, que no os quepa duda. Pero bueno, ahora parece que no podemos hacer gran cosa. Un póster. Es un póster de advertising de la compañía de El slogan es: Tomorrow comes today. Hay algo familiar sobre este póster. I'd even swear that I actually remember it for the first time since I woke up. I can say that I can remember something from my former life, something hazy, related to this image. But, but what is it? Puede que sea, no sé, la estatua. It's a poster advertising for something for the first something hazy. Vale, tenemos el póster. Estupendo. Tomorrow comes today. Algún recuerdo relacionado con mi antigua vida, quizá. Or maybe it's just a memory glitch caused by the great wave. I can't. It's as if what the hell is so familiar to me about this image, and why? Vale, algo hay en este póster. Yo diría, obviamente parece como una especie de parque y eh, obviamente lo más uh, curioso es esa estatua, ¿no? Esa, ese gran un hombre cogiendo un niño. Dozens of posters, all shredded, charred or half torn off. This wall must have been used for advertising before the Great Wave. Bien, alguna cosilla más por aquí. Uh... Judging from what remains of the stained glass windows and the murals, this pile of rubble must have been a place of worship before the Great Wave struck. Now it's one of the most badly damaged buildings in the area. There are hardly any walls still standing. Veamos esta zona un poco más a la derecha. Uh, estupendo. Vale, parece que no podemos ir hacia más a la derecha. Sí, podemos ir hacia la derecha. Señal de metro. ¿Podemos cogerla? Vamos Vale, esto vamos a poder cogerlo, pero no sé realmente la utilidad, obvio. Uh, pero vamos a poder cogerlo. Eh, también recordad, por ejemplo, la puerta de, del coche. O sea que, no sé, algún tipo de barrilla o alguna cosa así. No lo sé. What was formerly the entrance to a subway stop is now a bunker reinforced with bricks and cement. A moldy sign says, subway service suspended until further notice. I imagine the train tunnels were flooded or ruined after the great wave. Grupo de habitantes. Three people warming themselves by the fire. They stare into the flames as if their thoughts were also burning in that rusty old drum. Vamos a hablar con ellos. Oímos al anciano oh, intentar friend. cortar la cadena. Lost. Come over by the fire. It's dying down, but maybe it'll last until curfew. As long as those uniformed psychopaths don't decide to end our little get together. Bueno, parecen agradables por lo menos. Hey, look. One of those magic bracelets from the camp. They say that place is a real hellhole, a kind of living death. So you've come back from the dead. Do they call you Lazarus? Well, you could put it that way. Sí, nunca mejor dicho, además. Habéis hablado del toque de queda. ¿Qué hora se produce exactamente? ¿Por qué tenéis miedo a los soldados? Había oído que por aquí las cosas funcionaban mejor. You were saying something about a curfew. What time does it start exactly? Well, it depends on the mood of the soldiers in this zone. But you know it's time to go home when they start taking their guns out of their holsters. Today they're extremely jumpy. I don't think it'll be long before they start insulting people and hitting them with their rifle butts. O sea que aquí está you igual, hacen lo que quieren. Hard on them. It's just their crude way of showing us affection. Hacen lo que oh, quieren. Oh, shut up. In any case, you don't have to worry. That bracelet means you don't have to hide from them. You know, that's one of the privileges that comes with it. And you? Do you people have to hide? We try to stay out of their way. The first rule is be home before curfew. Anyone who isn't gets dragged off to refugee camp. That's one of the strictest laws the Great Wave imposed upon this city. ¿Y cómo sabéis cómo están las cosas en otros lugares? ¿Llegan hasta aquí noticias de fuera? And do you know how things are elsewhere? Do you get news from outside? I'm afraid not. With no communications or transportation, and with the army on every corner, we are totally cut off. Who cares anyway? When you don't know from one day to the next if you're going to be alive, there's no time to worry about what happens a hundred, a thousand, or a hundred thousand miles away. I understand. ¿Por qué tienes miedo de los soldados? Había oído que por aquí las cosas funcionaban mejor. Why are you afraid of the soldiers? I'd heard that things function better here. I don't know where you heard that, friend, but whoever told you that was lying. Here, things are very ugly and getting uglier every day. 
Everything's in short supply, water, food, medicine. We have a surplus of just two things, misery and violence. Básicamente está en todos los lados igual, miseria y violencia. Y el ejército siempre detrás, ¿eh? Desaparecieron. The most reliable thing we have left is what you see around the corner. Armed teenagers in uniform on the streets, on the rooftops, just as scared as we are, or more, and shooting anything that moves. I think our common destiny is to finally die of starvation, of disease, or boredom. I don't know which of the three options I find the most cruel. Who knows? Maybe the most sensible thing is to organize a group excursion and break into Suicide Park. Suicide Park. Don't call it that. It's not funny. That name's as stupid as that hospital they built in such a hurry next to it. It's ah. crazy. The entire city is starving and sick, and the soldiers keep those medical facilities locked up like. Es justamente Fort donde queremos ir nosotros. Pero qué función tienen las instalaciones médicas que nadie puede utilizar? But what good is it having medical facilities that no one can use them? I don't understand. No one does, friend. But that's the way it is. I don't know why anyone would want to go into that building. But I can assure you that they're not going to get treated for anything in there. Not even for a miserable cold. Besides, it's a real fortress. The person would be more likely to come out sick from an overdose of gunpowder and lead. <laughs> Qué simpático you know aquí el amigo, eh? There's no cure for love or death. Hey, I like that last phrase. It would make a good opening line Un for escritor, a story. No? Oh, will you shut up for once, Ramon? Don't pay any attention to him. In the old world, he earned his living writing stories. Un tipo muy particular, eh? And he still thinks that all that waste paper might someday be useful after the great wave. And in fact, it is. A good deal of that scrap paper is fueling this bonfire right now, dear. So I can consider my literary career to have been worthwhile. Has dicho Suicide Park. ¿Por qué me, alguien me habló de ese lugar en el campo? Ya lo hemos oído por, por varias, varias veces, ¿no? En varias conversaciones con diferente gente. La canción, el tema musical. Suicide Park. El anciano nos cantó esa canción. Sí, existe. After the great wave, and when things were starting to get really ugly here, the weakest among us eased their suffering with a bullet, by overdosing, or by jumping from high places. You know how it is. All those dark stars had a hard time finding a place. O sea, que era un lugar donde se suicidaba la gente. Terrible wave of suicides. Terrible, tío, terrible. The problem is at some point a problem arose. How should I put it? A serious logistical problem. Access to drugs and firearms became no había manera de suicidarse. No podíamos acceder a no podían acceder a eso. Una cuerda en cintura. There was a time when it was hard to find a free branch anywhere in the park. The suicides in the area multiplied at such a rate that the army closed down the park. They said for a couple of months. For months, the only thing blooming in that park were the corpses of the hanged. The place became more like a theme park. Lots of fun for everyone. I told you not to make jokes about that. Don't you know more negro que tiene aquí Ramón, eh? Of course not. That was one of the many things I lost in the Great Wave, and one of the things I missed the least. Believe me. Thanks for the chat. Thanks for the company, friend. Bueno, por lo menos parecían gente agradable, tío. Sí, señor. Por lo menos gente agradable. Vale, tenemos dos opciones. Obviamente tenemos aquí las ruinas de esta iglesia o lo que parece este lado derecho. Vamos a entrar en la iglesia a ver qué nos encontramos. Send us a sign, Lord. We need Amigo. a sign from you. Hey, wait a minute. I know that voice. Are we guilty of arousing your rage? Did we do it? Speak with your tongue of fire, Lord. Purge us with unrelenting justice. Send us a sign. Is this our doing? Are you punishing us for our arrogance? 
Unleash your thunderous voice, Lord. Release us from this intolerable uncertainty. Did we do it? Send us a sign. I'm getting a strong impression that man's a fanatic and a little bit deranged. But his sermon made me curious. What could he mean by we did it? Vale, obviamente Este hombre Tiene que ser, vamos, doy por hecho De que es el padre Blake El altísimo ha decidido rasgar el cielo Y anima a sus ángeles a castigarnos a través de esta herida Nos dice el padre Blake, es un hombre santo Obviamente es el, parece el mismo tipo de discurso Que está dando aquí el, el amigo, vamos Padre Blake El predicador sobre el que voy a hablar es en el campo Exactamente Supongo que aquí están tranquilos. Vidriera rota. The remains of the stained glass window that went with the intact one on the other side of the door of the church. The great wave must have shattered it. In fact, there are still a few glass shards scattered on the floor. Tiene pinta de haber sido un, de haber sido una iglesia muy, muy bonita. Wow, y esto? Oh no, it's starting again. Qué curioso. Pero en esta ocasión está todo... Uh, lo que vimos en el campamento, recordáis que estaba todo... Está hecho... Pues todo, todavía más destruido y aquí está... Se altera, pero obviamente aún... Parece como casi saltos en el tiempo realmente. Cierto, mirad el efecto. Veis aquí la cruz, eh? la, la sombra que... Que proyecta sobre, sobre la iglesia. Considering the condition of the rest of the church, it's amazing that the stained glass window is still in place and practically intact. Casi parece un milagro. Such little light that gets in from the street gives it a ghostly appearance. Cristales pequeños. Vale, eso puede que no sea útil, ¿no? Podemos coger alguno. Sí, unos cristales de colores. They come from one of the church's broken stained glass windows. They're pretty and eye-catching, and have a nice variety of colors. They tengo de varios colores, entiendo. Vale, uh, tenemos la vidriera, columna de ruida y una escultura. The only statue in this place still standing. It's Saint... What's his name? Patron Saint of... Who knows what? De no tengo ni idea, eh? I'm afraid that if I ever was a believer, all that information has also been blanked. Vale, ¿podemos? parece que podemos coger algo de ella. Wow. Entiendo. O sea que podemos... Sí, sí, se queda, vamos. Está prácticamente, quiero decir, en el aire, ¿eh? O sea que puede que en algún momento podamos uh, tirarla para, no sé, voy a decir, llamar la atención o alguna cosilla así, ¿no? Tampoco me hagáis mucho caso. A few parishioners listened to the words of the preacher, mesmerized. Although I'm sure that, like me, they can't decipher the meaning of his mystical rants either. Sí, me parece que sus desvíos solo los conoce él, me parece a mí. Aquí tenemos unas bancadas. Seated on these disarranged pews, some people are listening to the preacher, others just nod off. I guess they don't have anywhere else to go. Bueno, aquí por lo menos supongo que pues estarán tranquilos y supongo que la gente, pues eh, lo que es el ejército, seguramente, pues obviamente el, el padre Blake será un tipo conocido y supongo que los dejarán tranquilos. Bueno, gente, pues ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy de este Dead Synchronicity? Dejamos atrás el campamento, vamos avanzando poco a poco en la historia. Eh, como digo, dejamos atrás el campamento y llegamos a esta ciudad donde pensábamos que iba a haber un poco más de tranquilidad, un poco más de orden dentro del caos. Pero como vemos, la situación sigue siendo igual de dramática que en el campo de refugiados. Continuaremos la historia de Michael, por supuesto, en el próximo capítulo. Os invito a continuar esta historia aquí en el canal y uh, cuando el amigo Michael deje el flipazo, pues podremos despedir tranquilamente el capítulo de hoy. O sea que sin más, like y favorito si os gustó, dislike si nos gustó, dejar en comentarios lo que queráis, como siempre digo, ya sabéis que vuestro feedback y vuestras preguntas, vuestros comentarios son muy importantes para mí y para, mí, para el canal y nos vemos de nuevo en Dead Synchronicity. Un saludo para todos, paz. Cuidaos.